cortar desde hoy, no voy a sí, tener sí, más sí. pareja, no quiero sufrir más, o el amor llega y finalmente te sorprende. Para eso y para mucho más nos acompaña esta mañana el psicólogo experto en relaciones de pareja y en sexo, por supuesto, Jaime Santos. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Vivir sin amor directamente? Eh, efectivamente, yo creo que se puede vivir sin amor. Eh, ¿No? Y normalmente, o sea, todos pasamos periodos de nuestra vida tal vez que vivimos sin amor. ¿ya? Pero amándonos a uno el... mismo, po. ¿Ah? Amándonos, amándonos a nosotros mismos también. Eh, 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 no, no me refería a eso. Ah. Pero, pero el punto es que realmente en la vida uno, uno va pasando por periodos, los que puede estar enamorado y otros periodos tal vez que vaya a estar más solo. ¿ya? No creo que sea conveniente tal vez cerrar la puerta al amor como... Como decretarlo. Claro, como decretarlo, ¿me entendí? Porque al final muchas veces puede ser una manera defensiva porque cuando uno está enamorado y uno ah. está involucrado en una relación de pareja es natural que uno en cierta medida esté un poco vulnerable claro. uno está tal vez bajando la defensa al vincularse con alguien y obviamente es una posibilidad que uno o se desilusione o sufra así como también tenga mucha satisfacción y felicidad claro, claro. el punto no por... Yo, yo hubiera pensado de que una persona no puede ser feliz si no vive con amor entonces a diferencia de lo que tú acabas de decir de hecho yo creo que varios nos sorprendimos ¿Sí? como que dijimos en serio se puede vivir pero por eso pero es una vida pero que no es feliz. ¿Es final, plena? Pero, pero pienso, no o sea, no, es plena. hay personas que si piensan, no sé, el hombre más feliz del mundo es un hombre que no tiene ni sexo ni relaciones. Claro. ¿Ya? Que... Matthew Ricard. Matthew Ricard, exactamente. Ajá. Monje ¿verdad? budista, cualquier ah. sacerdote. Podría... Bueno, ahí podríamos tener claro. de pero eh, al final... Uno podría no tener una relación amorosa, igual poder ser feliz, ¿ya? El punto de nuevo que no sea tal vez una cosa defensiva. Dentro de los modelos de la felicidad, cuando yo justamente estoy metido en un tema de, de psicología positiva, y hay un modelo que se llama el modelo PERMA, que lo inventó un psicólogo norteamericano, se llama Seligman, ¿Ya? que ahí como que describe cuáles son los factores que eh, afectan a tu felicidad. Y dentro de ellos está en el tema de las relaciones. No necesariamente relaciones solamente de amor, pero el, el hecho de estar vinculado con otras personas, de poder claro. tal vez sentir un amor eh, más fraterno, no necesariamente claro, la relación de amor, igual te aporta claro. a tus relaciones, más que estar solo. Pero a mí me llama la atención ella, de esta entrevista ¿sí? y específicamente de la Manesuet, como que ella dice eh, hemos sabido que sus dos últimas relaciones han, han terminado más o menos mal, claro. e incluso en la última relación con el, el padre de su hijo ella no cuenta detalles de qué fue lo que sucedió, por qué terminó, pero da a entender o abre una puerta claro, para que se especule de muchas cosas. Sí. Entonces, en ese sentido ella ha tenido malas experiencias en el amor pero eso no quiere decir que no vaya a encontrar el amor en los próximos 40, Porque 50, 60 años de vida claro, que le quedan. Exactamente esa misma postura, de repente, que puede ser un poco defensiva, más, más allá de querer hablar necesariamente de ella, ¿no? Porque tal vez me faltan antecedentes en ese caso, pero es natural que a veces tengamos desilusiones, pero no porque tengáis una mala experiencia en tu vida, significa que toda tu experiencia claro. necesariamente van a Exacto. ser malas. Así como el tener una experiencia positiva tampoco implica que todas van a ser positivas. Exacto. Lo importante es fijarse porque... en qué, cómo uno contribuye a esto, porque también eh, podría ser si como la, culpa la conclusión también, a la repetición. Uno igual afecta cómo se van dando las relaciones tuya, entonces tal vez cierta inseguridad, ciertos temores al compromiso, si al vínculo, pastel, tú mismo, para buscar pastel y tal vez tú mismo ser pastel a veces, sí, claro. a veces tú mismo puedes sí, tal vez Eso. por temor a que no te dañen, empezar a establecer una distancia innecesaria con tu pareja, que hace que le cuesta también vincularse contigo, y eso mismo podría claro. favorecer su, su la... la Perdón. Lo que pasa es que hay una cosa que me pasa con sus declaraciones que me parecen un poco contradictorias, pero más allá de eso, me parece que es un modelo de... Que fíjate que hay ciertas mujeres que somos un poco así o son un poco así. ¿En qué sentido? No sé cómo decirlo. Que ella de lo que habla es que, ok, ahora yo y mi hijo somos un núcleo y una familia. Sí. Que debo confesar que yo que viví con mi hijo también durante mucho tiempo, creo que en algún momento también. Pasaste por esa hecho, etapa. Pasé no por esa etapa y me lo hicieron ver. Me dijeron así como, oye, ¿queréis que estemos juntos? Entonces déjame entrar a este círculo porque si no, no vamos a funcionar. Uno de forma claro, como claro. una cosa Exacto. de hierro, un círculo de hierro. Entonces, la verdad es que en el caso de ella, ella como que dice, ok, yo ahora puedo tener relaciones, puedo estar abierta a conocer a alguien, <coughs> pero yo estoy segura que ese alguien, aunque se acabe esa relación, yo si se acaba, voy a dar vuelta a la página y no voy a sentir nada, no voy a sentir pena, nunca más, un poco eso es lo que ella dice, y hay muchas mujeres que durante años, pueden estar 40, 50 años entregadas a sus hijos sin vivir ellas, ¿no? Anulándose. Las emociones al final, por definición, son páticas. Exacto. ¿Qué significa eso? Significa que se padecen, ¿ya? Es lo mismo que si metía el dedo al enchufe al final. La corriente te va a dar, independiente que quieras que te dé la corriente o no. Claro. Las emociones también, cuando algo te da rabia, cuando algo te da pena, etcétera, es algo simplemente que te, que te ocurre, ¿ya? Pero Jaime, ¿es sano, punto... ¿es sano poner esta barrera que pone la, no, la, la mano de alguna manera? Tal vez es la... A ver, el punto es por cuánto tiempo, porque sí, proceso, ¿no? dentro del proceso de duelo, es natural que uno pase por distintas etapas, que uno parte tal vez con la negación, de tal vez negar que hemos terminado 
a tratar de volver o negar que me pasa algo, ¿ya? Y ponerse con una actitud un poco defensiva, tal vez con respecto a las relaciones. Pero... El punto es que ojalá a largo plazo seamos capaces de bajar esas defensas y entender lo que les decía antes, no, no caer en esta sobregeneralización mm. de decirte no, porque tuve una, dos o tal vez tres relaciones que no han Pero, funcionado, Jaime... que todas van a ser malas y ver tal vez cómo yo he contribuido a eso para poder yo hacer los cambios. Es que mm. en ese sentido yo estoy de acuerdo con la ley, yo tengo varios cercanos que finalmente mujeres eh, han tenido relaciones, han sido malas y deciden como dedicarse a sus hijos y se anulan como mujer finalmente, porque para uno lo, como mujer lo más importante eh, son tus hijos, entonces sí, finalmente sí, ¿sabéis para qué voy a seguir sufriendo buscando el amor si no me, tengo puras malas experiencias? Me anulo en esa mm, área mm. Eh, o tengo cosas esporádicas pero no me voy a arriesgar a construir algo porque voy a, sé cómo va a terminar y me dedico solo a mis hijos. Como mujer ¿es bueno eso? ¿es recomendable? ¿o finalmente eh, uno siempre tiene, tiende a buscar el amor o, o una pareja? Yo no sé si lo considero recomendable lo entiendo, entiendo el, mo el motivo tal vez que los puede llevar a armarse de esa manera, ya justamente para poder defenderse y para poder eh, autoafirmarte, tal vez uno toma esa actitud un poco defensiva, pero creo que es mucho más sano y te va a dar más expectativas a futuro, tal vez, el hecho de que puedas confiar en las personas, no a partir de la base que cada relación te va a hacer, te va a generar un sufrimiento y todo. Esto yo justamente uniéndolo con el tema hoy día, lo veo un poco como el tema de los movimientos telúricos, de los terremotos. Yeah. Justamente acá tal vez cuando uno tiene una ruptura, las cosas se te pueden adentro y te puede venir un llanto, pena, rabia, etcétera, distintas emociones que básicamente son tus placas tectónicas, podríamos decir, que están tratando de, de, de liberar energía y de buscar un nuevo equilibrio, buscar una nueva asimilación. En ese sentido como que creo que es natural de realmente asumir que van a haber momentos en nuestra vida que vamos a tener temblores y terremotos como tenemos en Chile. Y otros momentos que van a ser asintomáticos y van a ser más calmados. También hay un tema con respecto a la expectativa en las relaciones de pareja. Porque las relaciones de pareja implican dificultades así como sí, alegría. Claro. ¿ya? Y hay cosas que nunca vaya a lograr solucionar. No sé si que ustedes saben cuál es el porcentaje de los problemas de pareja que no son solucionables. ¿Cuánto? Por favor, David. 80%. 50. No solucionables, solucionables. No solucionables. No, no, 50%. Uno, según John Gottman, que es un psicólogo norteamericano que tiene no el, el Love Love en Seattle, dice... Que, que la cantidad de problemas no solucionables en una relación de pareja es el 69%.